เรื่องวิชาและจารณะอัมพัทธามานพทูลถามว่าท่านพระโคดมก็จารณะนั้นเป็นอย่างไรวิชานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอัมพัทธาในวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นสุดยอดเยี่ยมเขาไม่อ้างชาติไม่อ้างตระกูลหรือไม่อ้างความถือตัวว่าท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเราแต่ในที่ที่มีอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรืออาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลเขาจึงอ้างชาติอ้างตระกูลหรืออ้างความถือตัวว่าท่านคู่ควรกับเราหรือท่านไม่คู่ควรกับเราอัมพัตตะชนที่ยึดติดเพราะอ้างชาติยึดติดเพราะอ้างตระกูลยึดติดเพราะอ้างความถือตัวหรือยึดติดอยู่กับอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลชื่อว่ายังอยู่ห่างไกลจากวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมอัมพัตตะการทำให้แจ้งวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมย่อมมีได้เพราะละการยึดติดเพราะอ้างชาติการยึดติดเพราะอ้างตระกูลการยึดติดเพราะอ้างความถือตัวการยึดติดเพราะอ้างความถือตัวและการยึดติดอยู่กับอวาหะมงคลและวิวาหะมงคลแล้วเท่านั้นอัมพัตตะมานบทูลถามว่าท่านพระโคดมจารณะนั้นเป็นอย่างไรวิชานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันตรัสรู้ตนเองโดยชอบภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพัตตะเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพัตตะเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นยังมีอีกอัมพัตตะเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ข้อนี้จัดเป็นจารณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะข้อนี้จัดเป็นวิชาอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้อนี้จัดเป็นวิชาอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นอัมพัตตะที่แสดงมาทั้งหมดนี้จัดเป็นวิชาอัมพัตตะภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาบ้างว่าผู้เพียบพร้อมด้วยจารณะบ้างว่าผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะบ้างอัมพัตตะวิชาสมบัติ
และจารณสมบัติอย่างอื่นซึ่งเหนือกว่าและประณีตกว่าวิชาสมบัติและจารณสมบัตินี้ไม่มีอีกแล้ว